Bu videoda geometri dersinde çemberi çalışırken karşılaştığımız yay ölçüleri hakkında konuşacağız. Yay ölçüsü dendiğinde akla hemen yay uzunluğu gelir. Halbuki yay uzunluğu farklı bir kavramdır. Bunun için öncelikle yay ölçüsü ve yay uzunluğu arasındaki farkı anlayalım. Gelin yay ölçüsü ile başlayalım. Burada bir çember olsun. Şöyle nefis bir çizim yapalım. Merkezine O diyelim. Çemberin üzerinde de A noktasını, B noktasını ve C noktasını işaretleyelim. Çemberin merkezini köşe olarak alan açılara merkez açı denir. A, O, B açısı mesela 120 derece olsun. Şimdi biri size A, B yayının ölçüsünü sorarsa ne dersiniz? A, B yayının ölçüsü böyle yazılır. Çember üzerinde de işaretleyelim. Gördüğünüz gibi bu kısa olan yay. A ve B noktalarını birbirine iki şekilde bağlayabilirsiniz, öyle değil mi? Bu şekilde yani kısa yay ile kısa olan mesafeyi, bu şekilde de uzun yayı yani uzun olan mesafeyi alırsınız. Eğer biri uzun yayı soracak olursa, bu yayı ACB yayı olarak tanımlaması gerekir. Bu yüzden size eğer sadece iki nokta verildiyse, bunun kısa yayı temsil ettiğini düşüneceksiniz. Eğer uzun yay istenirse, üç nokta verilmesi gerekiyor. Tamam. AB yayının ölçüsü, bu arada zaman zaman bunu parantez içine de alırlar. Evet, AB yayının ölçüsü, bu yayı gören merkez açının ölçüsüne eşittir. Bu yayı gören merkez açının ölçüsü de 120 derece olduğuna göre, AB yayının ölçüsü de 120 derece olur. Şahane. Peki, uzun yay için ne diyeceğiz? ACB yayı için ne diyebiliriz? Sizce bu yayın ölçüsü nedir? 3 nokta kullanmak ne anlama geliyordu? Evet, 3 nokta kullanıldığında uzun yaya odaklanacağız. Bu merkez açının ölçüsü nedir? Buradan buraya gelmek için 360 derece döneriz öyle değil mi? O halde bu açının ölçüsü de 360 eksi 120 olur. Böyle değil mi? 360 eksi 120 de 240 eder. Ve eğer bu açının ölçüsü 240 derece ise, gördüğü yayın ölçüsü de yine 240 derece olur. Yazalım. 240 derece. Şimdi bu çemberin boyutları ne olursa olsun, az önce işaretlediğim yayların ölçüleri hep aynı kalacak, öyle değil mi? İşte yay uzunluğu ile yay ölçüsü arasındaki fark da bununla alakalı. İki tane çember düşünelim. Bu ve bu. Yayı gören merkez açının ölçüsü aynı olduğu takdirde, yani buradaki merkez açı ile buradaki merkez açının aynı olduğunu düşünün. Bu ikisinin, eğer bu açıların ölçüleri aynıysa, açıları gören yayların ölçüleri de aynı olur. Ama yay uzunlukları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü yay uzunluğu sadece merkez açının ölçüsüne değil, çemberin boyutlarına da bağlıdır. Tekrar ediyorum, yay ölçüsü sadece ve sadece o yayı gören merkez açının ölçüsüne bağlıdır. Bu yüzden en büyük yay ölçüsü 360, en küçük yay ölçüsü de 0 derece olur. 0 derecedir. Yay ölçüsü dereceyle ölçülür, yay uzunluğu gibi uzunluk birimleriyle değil. Hemen not alalım. Yay ölçüsü, yayı gören merkez açının ölçüsüne bağlıdır. Yay uzunluğu ise, yayı gören merkez açının ölçüsünün yanında çemberin boyutuna da bağlıdır. Burada uzunluktan bahsediyoruz, burada ise derece cinsinden bir ölçüden. Anlaştık değil mi? Kolay.